வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் விபிஎஸ் தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ரெட் ஆட் என்டர்பிரைஸ் லினக்ஸ் எயிட்டோட இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டெப்ஸு அப்புறம் பேசிக் ரெட் ஆட் எயிட்டோட கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்க போகிறீங்க அப்புறமா வந்து அந்த ரெட் ஆட் எயிட்டை வந்து எப்படி சேட்டலைஸ் ஆயிரோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதை பற்றி அடுத்தது ரெட் ஆட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயை வந்து எப்படி ஓஎஸ் பேட்ச் பண்ணுறதை பற்றி இந்த வீடியோலாம் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோ எல்லா சிஸ்டம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டருக்கும் இது ஒரு முக்கியமான வீடியோவாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரியல் டைம் டாஸ்க் இது ஸோ அதனால இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் லினக்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள வீடியோவாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இது ரொம்ப எளிய முறையில் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்கணும் இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எங்களுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ எல்லாமே உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும் சரி நண்பர்களே இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இந்த ரெட் ஆட் எயிட்டு வந்து எப்போ ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னா செவன்த்து மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரெட் ஆட் எயிட்டு வந்து பேஸ்டான வந்து ஃபெடோரா டுவெண்ட்டி எயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அது இல்லாமல் இதோட கெர்னல் வெர்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு இதோட இம்பார்ட்டன்ட் கீ ஃபியூச்சர் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்ளிகேஷன் ஸ்ட்ரீம்ஸ் விச் அலோ த டெவலப்ட் டூல் ஃப்ரேம் ஒர்க் அண்ட் லாங்குவேஜ் டு பி அப்டேட்டட் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி வித்வுட் இம்பேக்ட் த கோர் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் பேஸ் ஒயர்ஸ் இது என்னன்னா இது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதில் வந்து புதுசாக கண்டெய்னருங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கண்டெய்னரில் ஏதாச்சும் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருந்தாலும் நம்மளோட பேஸ் ஒயர்ஸை நம்ம அப்கிரேட் பண்ணனா எந்த ஒரு இம்பேக்டும் ஆகாது இந்த கண்டெய்னரில் ரன் ஆகிட்டு இருக்கல அப்ளிகேஷனுக்கு எந்த ஒரு இம்பேக்டும் ஆகாதுங்கிறது இதில் இம்ப சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபியூச்சர் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இதில் எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் சப்போர்ட் பண்ணுது காப்பி அண்ட் ரைட் ஆஃப் ஃபைல் எக்ஸ்ட்ரென்ஸு அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரைஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் பில்டா போர்ட்மேன் காப்பியோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து எம் யூட்டிலிட்டி பேஸ்டில் இருந்து டிஎன்எஃப் அடுத்த க்ரானி வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க வந்து என்டிபிக்கு வந்து க்ரானி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க காக்பிட் இது வந்து என்ன டிஃபால்ட்டு வெப் கன்சல் டூல் ஃபார் சர்வர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து ஓப்பன் எஸ்எஸ்எல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்று அடுத்த டிஎஸ்எல் வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சப்போர்ட்டு அப்புறம் பிஹெச்பி வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஐபி டேபிள் ரீப்ளேஸ்டு பை என்எஃப் டேபிள்ஸுக்காக ஐபி டேபிளை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி என்எஃப் என்எஃப் டேபிள்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே இப்போ வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீயில் உள்ள லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் இது எல்லாமே அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்தது என்னான்னுங்கிறது சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் பார்ப்போம் மினிமம் சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட் என்னன்னா ரெட் ஆட் எயிட்டுக்கு ஃபோர் ஜிபி ரேம் டுவெண்ட்டி ஜிபி டிஸ்க்கு அப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர் ஏஆர்எம் சிஸ்டமாக இருக்கணும் அது இல்லாமல் இதோட ஆர்கிடெக்சர் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏஎம்டி ஆர் இன்டெல் எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட் ஏஆர்எம் ஐபிஎம் பவர் சிஸ்டம் லிட்டில் இண்டியா அண்டு ஐபிஎம் இசட்டு இதுதான் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சரில் இருக்கணுங்கிற சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் வந்து ரெட் ஆட் எயிட்டோட சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்டு நம்ம ரெட் ஆட் எயிட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான சிஸ்டம் ரெக்யர்மெண்ட்டு எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எப்படி ரெட் ஆட் எயிட்டு ஐஎஸ்ஓ டவுன்லோட் பண்ணுறத பற்றி நம்ம பார்ப்போம் இப்போ ரெட் ஆட் ஐஎஸ்ஓ டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க் இதோ இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ரெட் ஆட் ஐஎஸ்ஓ எப்படி ரி அஃபிஷியலாக ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதுபடி நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வச்சு உங்களோட ரெட் ஆட் ஓஎஸ்ஐ வந்து ரெட் ஆட் சேட்டலைட் சர் சர்வரோட ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியும் சரிங்களா அதுவும் இல்லாமல் அடுத்தது வந்து யூஎஸ்பி நீங்கள் எப்படி பூட்டபுள் யூஎஸ்பி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுற லிங்க்கு நீங்கள் செக் பண்ணிங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி சரிங்களா இப்
பார்ட்டிஷன் வந்து எல்விஎம் பார்ட்டிஷனு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ்ஸு அப்புறம் விஜி நேம் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா விஜி ஜீரோ ஒன்று கொடுக்க போகிறேன் பூட்டுக்கு வந்து ஃபைவ் டுவெல் எம்பி கொடுக்க போகிறேன் ரூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தது வேருக்கு வந்து ஃபைவ் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் ஹோமுக்கு வந்து டென் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் அடுத்த டெம்புக்கு வந்து ஃபைவ் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் ஸ்வாப்புக்கு ஃபோர் ஜிபி கொடுக்க போகிறேன் எல்லாமே எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் தான் அடுத்தது வந்து ஹோஸ்ட் நேம் வந்து விபிஎஸ் தமிழ் டெக் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் வைக்க போகிறேன் ஐபி அட்ரஸ் வந்து டிஎஸ்சிபி ஐபி அது தான் கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தது வந்து யூசர் நேம் வந்து விபிஎஸ் யூசர் அப்புறம் பாஸ்வேர்டு இதுதான் என்னோட செட்டப்பாக இருக்க போது இதே செட்டப்பை கூட நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் நான் இது வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட விஎம்ஆர் ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறேன் அந்த விஎம்ஆர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோவும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் சரி நண்பர்களே இப்போ நம்ம வந்து எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்ப்போம் நான் பேசிக் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம வந்து இன்ஸ்டாலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நான் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ரெட் ஆட் எயிட்டோட மெமரி வந்து ஃபோர் ஜிபி ப்ராசர் டூ ஃபோர் ப்ராசர் ஃபார்ட்டி ஜிபி ஹார்ட் டிஸ்க்கு ஆல்ரெடி நான் ஐஎஸ்ஓவை மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருங்க ஐஎஸ்ஓ மவுண்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் பவர் ஆன் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பவர் ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ ரெட் ஆட் இன்ஸ்டால் ரெட் ஆட் என்டர்பேஸ் லீனஸ் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குல்ல அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணி எடுத்து தட்டுங்க இது செக்கிங் தேவையில்லை எஸ்கேப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அது வந்து டிஸ்கை செக் பண்ணோம் எல்லாம் ஃபைலும் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா ஃபைலும் இது பண்ணிட்டு வரும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நம்மளோட லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷு ஸோ அடுத்தது வந்து இங்கே இதில் வந்து என்ன கொடுக்குன்னா இங்கிலீஷ் யூனிட்டட் ஸ்டேட் தான் கொடுக்கணும் இதில் நீங்கள் எதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன்னா சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஸோ நான் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கிலீஷ் இந்தியானுங்கிற செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறேன் இப்போ கண்டினியூ கொடுத்த பிறகு இன்ஸ்டாலேஷன் சம்மரி வருது இன்ஸ்டாலேஷன் சம்மரியில் நம்ம ஒவ்வொரு டேபையும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கீபோர்டு கீபோர்டு வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் ஆகிருக்கு இங்கிலீஷ் இந்தியானுங்கிற கீபோர்டு செலக்ட் ஆகிருக்கு இதில் நீங்கள் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண வேணாம் டன் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது வந்து ரிஜிஸ்டர் இதுவும் இப்போதைக்கு நம்ம ஒன்றும் பண்ண தேவையில்லை இப்போ நம்ம இது தான் நம்ம இப்போ வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் டிஸ்டினேஷனுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஜிபியை செலக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே செலக்ட் ஆகிடும் நம்ம வந்து கஸ்டம் இன்ஸ்டாலேஷன் கொடுத்து எல்விஎம் கிரியேட் பண்ணி நம்மளோட பார்ட்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் என்ன எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறது அதுக்கான இதுவும் நான் ஃபஸ்ட்டே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பார்ட்டிஷன் எல்லாத்தையும் நம்ம கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் கஸ்டமர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டன் கொடுக்குறோம் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம கான்ஃபிகரேஷன் லிஸ்ட்டை எடுப்போம் இப்போ இதில் பார்ட்டிஷன் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் டிஸ்க் வந்து ஃபார்ட்டி ஜிபி கொடுத்துருக்கோம் அது எல்விஎம் பார்ட்டிஷனாக கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ்ஸு விஜி நேமி இது இப்போ எல்லா பூட்டு ரூட்டு வேறு ஹோமு டெம்பு ஸ்வாபுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் இந்த இது இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதேமாரி நம்ம பார்ட்டிஷன் இப்போ பிரிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இம்பார்ட்டண்ட்டான ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இந்த ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபார்ட்டி ஜிபி செலக்ட் ஆகிட்டு ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி இதில் மவுண்ட் பாயிண்ட்டை செலக்ட் பண்ணி பூட்டை கொடுத்துட்டு கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபைவ் டுவெல் எம்பின்னு கொடுங்க ஹார்ட் மவுண்ட் பாயிண்ட் இதில் வந்து டிசைர் கெப்பாசிட்டியில் வந்து ஃபைவ் டுவெல்னு சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் டுவெல் எம்பி 
டிவைஸ் டைப் வந்து ஸ்டாண்டர்டு ஃபைல் சிஸ்டம் வந்து NFS ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே நம்ம செலக்ட் பண்ணிட்டோம் இது பூட்டுக்கு உள்ளது இப்போ வந்து அப்டேட் செட்டிங்ஸுங்கிறத கிளிக் பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ வந்து பூட்டுக்கு கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி இங்கே வந்து ஸ்லாஸை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்லாஸை செலக்ட் பண்ணி ரூட்டுக்கு வந்து நம்ம டென் ஜி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்லாஸுக்கு இப்போ டென் ஜி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு ஆட் மவுண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன பண்ணுன்னா டென் ஜின்னு மாற்றிருங்க இங்கே டென்னு மாற்றிடுங்க மாற்றிட்டு இங்கே என்ன பண்ணுனா இது எல்விஎம் தான் இது டைப்பு இங்கே மோடிஃபைன் இருக்குல்ல மாடிஃபைடை கிளிக் பண்ணி இதோட நேம் வந்து விஜி ஜீரோ ஒன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அதுமாரி நேம் கொடுத்துங்க இப்போ நீங்கள் கொடுத்தோன்னே இப்போ வந்து விஜி ஜீரோ ஒன்று ரூட்டுன்னு வந்துருச்சு இப்போ இங்கே என்ன பண்ணுன்னா அப்டேட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இப்போ அப்டேட் ஆகிடுச்சு சரிங்களா இப்போ அடுத்த சே அடுத்தது நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் ஹோமுக்கு கொடுக்க போகிறோம் ஹோமுக்கு டென் ஜி கொடுக்குறோம் ஆட் மவுண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கேயும் டென்னு மாற்றிடுங்க டென்னு மாற்றிட்டு இப்போ விஜி எல்லாமே இதாக இருக்கு ஓகேங்களா இப்போ வந்து அப்டேட் செட்டிங் கொடுங்க இப்போ ஃபைல் சிஸ்டம் எக்ஸ்எஃப்எஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு அடுத்தது அடுத்த பார்ட்டிஷன் நம்ம என்ன இப்போ கொடுக்க போகிறோம்னா வேறுக்கு வேறுக்கு நம்ம எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோன்னா இப்போ அடுத்து என்ன செலக்ட் பண்ண போகிறோம் வேறு வேறுக்கு நம்ம எவ்வளோ கொடுக்க போகிறோம்னா ஃபைவ் ஜிபி ஜிபி கொடுக்க போகிறோம் சார்ட் மவுண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து ஃபைவை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவை கொடுத்துட்டு எல்விஎம்மு விஜிக்கு குரூப் நேம் விஜி ஜீரோ ஒன்று இதில் எதுவும் நீங்கள் மாடிஃபை பண்ண வேணா அப்டேட் கொடுத்துருங்க அப்டேட் செட்டிங் வேறு கொடுத்தாச்சு அடுத்தது என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா டெம்பு கொடுக்க போகிறோம் ஸ்வாப் கொடுத்துருவோம் ஸ்வாப்புக்கு வந்து ஃபோர் ஜி கொடுக்குறோம் மவுண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஃபோர் ஜிஆர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்வாப்பு இங்கே ஸ்வாப் செலக்ட் ஆகிருக்குன்னா அதை பார்த்துங்க இதில் வந்து எக்ஸ்எஃப்எஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா அப்டேட் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ஸ்வாப்பும் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக க்ரியேட் பண்ண போகிறது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்பு ப்ளஸ்ஸை கிளிக் பண்ணி ஸ்லாஸ் டிஎம்பி டெம்ப் க்ரியேட் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைவ் ஜிபி கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ஆட் மவுண்ட் பாயிண்ட் கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு இங்கேயும் ஃபைவ்னு மாற்றிடுங்க ஸோ இது எல்விஎம்மு விஜி இதில் எது நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேணா அப்டேட்டு இன்னும் கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் டென் ஜி க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் டென் ஜி ஹோம் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறமா டென் ஜிபி வந்து ரூட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் டெம்புக்கு ஃபைவ் ஜிபி கொடுத்துருக்கோம் வேறுக்கு ஃபைவ் ஜிபி கொடுத்துருக்கோம் பூட்டுக்கு ஃபைவ் டுவெல் எம்பி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்வாப்புக்கு ஃபோர் ஜிபி கொடுத்துருக்கோம் நம்மளுக்கு ரிமைனிங் ஃபைவ் ஜிபி கிட்டே இருக்குது அது இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து டன் கொடுங்க இப்போ எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு இப்போ இதில் இதில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு தப்பாக இருந்ததுன்னா இதில் எடிட் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் இது இதை வந்து இந்த செட்டிங்ஸ் எதுவுமே வேணாம்னா ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து டன் கொடுத்துருங்க ஏன்னா நம்ம ப்ராப்பராக எல்லாம் பண்ணியாச்சு இதில் எல்லாமே காட்டுது பாருங்கள் இப்போ விஜி ஜீரோ ஒன்று விஜி டெம்பு இப்போ எக்ஸ்எஃப்எஸ்சி எல்லாமே அதில் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ நம்ம பார்ட்டிஷனை ரூட்டு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஹோமு க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் வேறு க்ரியேட் பண்ணிணா ஸ்வாப் க்ரியேட் பண்ணிணா டெம்பு கிரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ பூட்டும் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ எல்லாமே க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ அக்செப்ட் த சேஞ்சஸ் கொடுக்கணும் இல்லாட்டி நீங்கள் இதில் எதுவும் மாற்றணுன்னா கேன்சல் டு ரிட்டன் த கஸ்டம் பார்ட்டிஷனுக்கு போகணும் ஸோ அக்செப்ட் த சேஞ்சஸ் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இது கஸ்டம் பார்ட்டிஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு லாங்குவேஜ் இந்தியா செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ சோர்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து அது செலக்ட் பண்ணியாச்சு லோக்கல் டிஸ்க்கு தான் இப்போ கேஎம் டெம்ப் வந்து எனேபிளில் இருக்கு ஸோ எனேபிள்னா எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் டிசேபிள் பண்ணுறதுனா டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ டைம் வந்து நான் இந்தியாவுக்கு வைக்கிறேன் இந்தியா செலக்ட் பண்ணுறேன் டைம் செட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து சாஃப்ட்வேர் வந்து நான் என்னென்னா சர்வர் வித் ஜியோ மட்டும்தான் கேட்குறேன் மினிமல் இன்ஸ்டாலேஷன் எது வேணால் நீங்கள் எது வேணாலும் இதில் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் சர்வர் வித் ஜியோவே கொடுக்குறேன் டன்னு இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ சர்வர்னால் இன்டெக்ரேட்டி ஈஸி டு மேனேஜ் சர்வர் வித் கிராஃபிக்கல் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இந்த இது வந்து சர்வர்னால் அந்
ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் பேக்கேஜஸ் வேணும்னா கூட நீங்கள் இப்போயே நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் நான் இதெல்லாம் அப்புறம் மேனுவலாக நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா டன் கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது என்ன பண்ணால் நெட்ஒர்க்கு நெட்ஒர்க் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம் நெட்ஒர்க்கில் நான் ஹோஸ் நேம் ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் விபிஎஸ் தமிழ் டெக் டாட் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்ளை கொடுத்துட்றேன் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் விபிஎஸ் தமிழ் டெக் டாட் எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் அப்ளை கொடுத்தாச்சு இப்போ கான்ஃபிகரேஷன் போகிறோம் ஸோ ஐபி அட்ரஸ் வந்து நான் டிஎஸ்சிபி தான் கொடுக்குறேன் அதனால் நான் எந்த ஒரு இதுவும் அசைன் பண்ணலை ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்கோம் ஆட்டோமேட்டிக் டிஎஸ்சிபி எடுத்துக்கோம் ஸோ இதனால் இதையும் சே கொடுத்துட்றோம் இப்போ எல்லாமே இதெல்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாம் டன்னு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் செக்யூரிட்டி பாலிசி இது நம்ம ஒன்றும் நம்ம இப்போ செட் பண்ண வேணாம் இது டன் கொடுத்துருவோம் அடுத்து ரூட்டு ரூட்டுக்கான பாஸ்வேர்டு நம்ம செட் பண்ணிடணும் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணிக்கிறேன் பாஸ்வேர்ட் செலக்ட் பண்ணியாச்சு டன் கொடுத்துட்றேன் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பார்ட்டு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டாலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இதில் நம்ம எல்லாத்தையுமே மென்ஷன் பண்ணிடலாம் எதுவுமே போயிட்டு நம்ம இன்ஸ்டால் லாக் இது வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிட்டு அதுக்காக லாகின் பண்ணி எது செட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதுலேயே நீங்கள் எல்லாத்தையுமே கான்ஃபிகர் பண்ணிக்கலாம் இதில் எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டெப்பு ஸோ இது இதில் வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணுங்கள் இதில் நான் எல்லாம் தெளிவாக தான் சொல்லியிருக்கேன் எதுவும் டவுட் இருந்ததுன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் எதுவுமே இதில் கம்ப்ளீட் பண்ணாமல் இல்லை இப்போ நம்ம பிகிங் இன்ஸ்டாலேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம கொடுத்துடலாம் இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ கிரியேட்டிங் த டிஸ்க்கு க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு டிஸ்க்கும் விஜி ஜீரோ நம்ம கொடுத்தோமா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு டிஸ்க்கும் க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்க பாருங்கள் எக்ஸ்எஃப்எஸ் ஃபைல் சிஸ்டமாக தான் க்ரியேட் ஆகுது இப்போ வந்து ஸ்டார்டிங் பேக்கேஜ் இன்ஸ்டாலேஷனு டவுன்லோட் பேக்கேஜ் இப்போ போயிட்டுருக்கு நான் டிஎஸ்சிபி எதுக்காக கொடுத்தேன்னா என் லேப்டாப்பில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்நெட் அதுக்கேற்ற ஐபி அட்ரஸ் அசைன் பண்ணி இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிடும் அதுக்காக தான் நான் வந்து டிஎஸ்ஐபி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஐபி அட்ரஸ்ஸு இப்போ இந்த இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆனோம்னா அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் என்னான்னுங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ வந்து மொ மொத்தம் எத்தனை பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் ஆகணும்னா ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு பேக்கேஜஸ் இன்ஸ்டால் ஆகணும் இப்போ ஐம்பத்தி மூ ஐம்பத்தி மூணு இப்போ இது இன்ஸ்டாலேஷன் இது எல்லா பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் ஆனோடனே நம்மளுக்கு வந்து பூட் ஆகிடும் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடும்
இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகி ரீபூட் கேட்குது இப்போ நம்ம ரீபூட் பண்ண வேண்டியதுதான் சரிங்களா இப்போ ரீபூட் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்ஷல் ஆகிட்டு கர்னலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ இந்த லைசன்ஸை கிளிக் பண்ணி அக்செப்ட் கொடுத்துட்டு டன் கொடுங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மேனேஜர் நம்ம ஒன்று கிளிக் பண்ண வேணால் ஃபினிஷ் கான்ஃபிகரேஷன் கொடுத்துருங்க ரெட்ட ரெண்டர் பிளேஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம லாகின் பண்ணுறோம் பாஸ்வேர்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் கொடுத்துருப்பீங்க அதை வச்சு நீங்கள் யூஸரில் லாகின் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ரெட் டாட் எயிட்டு என்டர்பிரைஸ் ஃபினெக்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இதில் நீங்கள் இங்கிலீஷை செலக்ட் பண்ணி இங்கிலீஷ் இந்தியா ஸோ இதில் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்கிப் யூஸிங் என்டர்பிரைஸ் ஃபினெக்ஸ் ஓகே இப்போ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இன்ஸ்டாலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து ரெட் டாட் லீனக்ஸ் வந்து நம்ம இன்ஸ்டால் ரெட் டாட் என்டர்பிரைஸ் லீனக்ஸ் எயிட் வந்து இப்படி தான் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்தது நம்ம பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னான்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒய்ஸ் இன்ஸ்டாலேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ பேசிக் கான்ஃபிகரேஷன் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் கான்ஃபிகரேஷன் மிஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அதை கான்ஃபிகர் பண்ணிவிடுவோம் இப்போ இப்போ லாகின் பண்ணுங்கள் லாகின் பண்ணியாச்சு இப்போ டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஆக்டிவிட்டியை கிளிக் பண்ணி டெர்மினல் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு மேக்சிமைஸ் பண்ணிவிடுவோம் இதில் வந்து டெர்மினோட ப்ரிஃபரன்ஸை மாற்றிடுவோம் எடிட் போயிட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் போய் கலரை சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ க்ரீன் அண்ட் பிளாக் ஓகே ஃபான் சைஸை மாற்றிடுவோம் போல்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஓகே சைஸி மாற்றியாச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி இது பண்ணியாச்சு இப்போ ரூட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிவிடுவோம் சூடோ ஐஃபன் ரூட் ரூட்டுக்கு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ரூட்டோட பாஸ்வேர்டை போடுங்க இப்போ டிஎஃப் ஐஃபன் ஹச்சு நம்ம டிஸ்கு கே க்ரியேட் பண்ணோம்ல அந்த சைஸ் எல்லாத்தையும் வெரிஃபை பண்ணிங்க எல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணபடி இருக்குது ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்னா ஹோஸ்ட் நேம் செக் பண்ணோம் ஹோஸ்ட் நேம் பார்த்தாச்சு அடுத்த அப் டைம் பார்த்துப்போம் அப் டைம் வந்து இப்போ தான் தே இந்த ஃபோர் மினிட்ஸ் முன்னாடி தான் அப்பா இருக்குது அடுத்தது என்ன பண்ணோன்னா கன்வெலேஷன் செக் பண்ணோம் யூனேம் ஐஃபன் ஆறு கன்வெலேஷன் எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஃபோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டு ஸோ கன்வெலேஷன் ஸோ அடுத்தது யூனேம் ஐஃபன் ஏ ஆல் எல்லாமே கொடுத்தனா இப்போ லினக்ஸு இப்போ க்ரியேட் ஆனது எல்லாமே இன்ஃபர்மேஷன் வந்துருச்சு ஸோ க்ளியர் கொடுத்துருவோம் அடுத்து இஃப் கான்ஃபிக் ஸோ நெட்ஒர்க் ஐபி அட்ரஸ் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணியாச்சு இது எல்லாமே நம்ம பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் இப்போதைக்கு நம்ம பேசிக்காக நம்ம இதில் வெரிஃபை பண்ண போகிறது இது இல்லாமல் ஃப்யூச்சரில் நான் பேசிக் லெனக்ஸ் கமாண்ட் எல்லாத்துக்கும் நான் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ பேசிக்காக நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது எல்லாமே நம்ம வெரிஃபை பண்ணிட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம எப்படி இதை வந்து ரெட் டாட்டோட ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் 
இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போ நம்மளோட ரெட் ஆட் ஓஎஸை வந்து சேட்டலைட் சர்வரோட ரிஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரிப்ஷன் செக் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் லிஸ்ட் ஸோ எந்த ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் இல்லை ஸ்டேட்டஸும் பார்த்துருவோம் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்றும் இல்லை இப்போ என்ன பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் ரிஜிஸ்டர் இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் எப்படி வந்து ரெட்டாட்டோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க ஆல்ரெடி யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இன்டர்நெட்டு கனெக்ட் ஆகாமல் இருக்குது அதனால தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது ஸோ நான் இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் கொடுக்குறேன் கனெக்ட் கொடுத்துட்டு திருப்பி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ கனெக்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ இந்த எரருக்கு ப்ராப்ளம் வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும் இந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்ட் ஆகாததுனால இந்த எரர் வந்திருக்கு இப்போ ரிஜிஸ்டர் ஆகுது பாருங்கள் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஐடி வருது பாருங்கள் இப்போ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டு போட்டு பார்ப்போம் இப்போ நாட் சப்ஸ்கிரைப்னு வருது ஸ்டேட்டஸும் போட்டு செக் பண்ணுவோம் ஸ்டேட்டஸ்லேயும் ஒன்றும் வரல கிளியர் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து என்ன பண்ண ரிஃப்ரெஷ் கொடுங்க ரிஃப்ரெஷ் இதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி நான் என்னோடய யூடியூப் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதே லிங்க் நான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் எப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிங்க இப்போ என்ன பண்ணுன்னா மேனேஜர் அட்டாச் ஐஃபன் ஐஃபன் ஆட்டோனு கொடுங்க ஸோ ஆட்டோனு கொடுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் இதுக்கான டீட்டெயில் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க்கு வந்து அதோட வீடியோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா அந்த வீடியோவை பாருங்கள் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளால் டேரெக்டாக சாட்டலை சர்வர்லேருந்து நம்மளுடைய ஓஎஸை அப்டேட் பண்ண முடியும் எந்த ஒரு பேக்கேஜும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும் இல்லாட்டி நம்மளால் எந்த ஒரு பேக்கேஜும் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் அதனால தான் நான் வந்து இதை வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக சாட்டலை சர்வர்லேருந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருந்ததுன்னா எல்லாத்தையுமே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் லிஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அடுத்தது வந்து ஸ்டேட்டஸ் பார்ப்போம்
ஓகேங்களா ஓவரால் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கரண்டில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பாருங்கள் எம் ரிப்போ லிஸ்ட்னு கொடுங்க இப்போ ரெப்பாசிட்ரி எல்லாமே ஸோ உங்கள் நம்மளுக்கு வந்து சேட்டலைட்லேருந்து புஷ் பண்ணி இப்போ காட்டும் இங்கே பாருங்கள் இந்த ரிப்போலாம் இருக்குது இப்போ நீங்கள் வந்து இது ரிஜிஸ்டர் பண்ணாட்டி நம்மளால் ரிப்போ எதுவுமே இது பண்ண கான் விசிபிள் ஆகாது ரிப்போ எதுவுமே நம்மளுக்கு காட்டாது நம்ம லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி க்ரியேட் பண்ணி தான் நம்ம இனி பேக்கேஜெலாம் இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வந்து லேட்டஸ்ட் பேக்கேஜ் எதுவுமே அப்டேட் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து நம்ம லேட்டஸ்ட் பேக்கேஜ் எல்லாமே அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து ரிப்போ இப்போ எனேபிள் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ரெட்டாட் ச எயிட்டை வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ சரிங்களா இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரியல் டைம் டாஸ்க் இது ஸோ அடுத்தது நம்ம எப்படி ஓஎஸ் பேட்ச் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் இப்போ வந்து எப்படி வந்து ரெட்டாட் எயிட்டை வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கேர்னலை செக் பண்ணிப்போம் யூனியம் ஐஃபன் போட்டு இந்த இது கர்னல் இப்போ கரண்ட் கர்னல் இதுதான் இருக்குது இப்போ வந்து எம் வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் எம் அப்டேட்னு கொடுங்க ஆல்ரெடி ரெப்பாசிட்டியெல்லாம் நம்ம எனேபிள் பண்ணியாச்சு அதையும் செக் பண்ணிப்போம் திரும்பியும் எம் ரெப்போ லிஸ்ட் சார் எம் எல்லாமே ரெப்போ எனேபிளில் இருக்குது ஸோ எம் அப்டேட்னு கொடுங்க இப்போ எம் அப்டேட்னு கொடுக்கும் போது இந்த ஓஎஸுக்கு என்னென்ன அப்டேட்லாம் அவைலபிள் இருக்குங்கிறத வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ செக் பண்ணது பாருங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெப்பாசிட்டியில் வந்து செக் பண்ணி பார்க்குது ஆப் ஸ்ட்ரீம் அண்டு பேஸ் ஓஎஸ் இப்போ வந்து பேஸ் ஓயஸில் தான் எடுத்துக்கிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெப்பாசிட்டியில் போயிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கோம் பேஸ் வயசு முடிஞ்சிச்சு ஆப் ஸ்ட்ரீம் நான் டவுன்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இவ்வளவு பேக்கேஜஸ் வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதோட டோட்டல் சைஸ் வந்து ஃபைவ் டுவெல் எம்பி ஸோ எத்தனை பேக்கேஜஸ்னா இப்போ வந்து ஃபை இன்ஸ்டால் வந்து ஃபைவ் பேக்கேஜஸ் இருக்கு அப்கிரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்கிரேட் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பேக்கேஜஸ் வந்து அப்கிரேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு சரி நம்ம இப்போ எஸ்ன்னு கொடுத்தோன்னா அப்கிரேடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் நீங்கள் அப்கிரேடேஷன் போன பிறகு நம்ம திருப்பி கர்னல் எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம கர்னல் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருந்துச்சுன்னா அதையும் நோட் பண்ணிப்போம் இப்போ கர்னல் என்ன இருந்துச்சுன்னா யூனியம் ஐஃபன் போட்டோம் கர்னல் வந்து இது தான் ஃபோர் இதுதான் கர்னல் இருந்துச்சு அடுத்த கர்னல் என்ன வருதுங்கிறத பார்ப்போம் அப்டேட் பண்ணோன்னே இப்போ கர்னலோட வெர்ஷனும் மாறும் எஸ் கொடுப்போம் எஸ் கொடுத்தா இன்ஸ்டாலேஷன் அப்கிரேட் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் இப்போ அப்கிரேடேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு
இப்போ ஓஎஸ் அப்டேட் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ கர்னல் வெர்ஷன் செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ரீபூட் பண்ணிவிடுவோம் ரீபூட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு கர்னல் காட்டுது பாருங்கள் இது வந்து ஓல்டு கர்னர் இது நியூ கர்னல் ஸோ நியூ வந்து டாட் ஃபிஃப்டீன் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இதான் நியூ கர்னல் இப்போ நியூ கர்னல் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ கர்னல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அப்டேட் ஆகிடுச்சு நியூ கர்னலும் வந்துடுச்சு இப்போ ஓஎஸ் அப்டேட்டும் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோவில் எப்படி ரெண்டாட்டு ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்புறமா எப்படி கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைனலாக உங்களுக்கு ஓஎஸ் அப்டேட்டு எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாட்டில் எப்படி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள வீடியோ இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா எங்களோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்படிக்கு உங்கள் நம்ம நிப்பியை சந்திக்கிறேன்